Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Kao što vidite, ovde se nalazi ogromna količina banana. Zašto je ovo interesantno za sve baštovane koji razmišljaju dugoročno? 15 kila trolik banana koji imamo ovde košta oko 4 eura. Dakle, za 4 eura mi ovde imamo 15 kilograma banana. Kada u našoj zemlji ne bi bilo ni malo kalijum, 15 kilograma banana nahranilo bi tri ozbiljne stabljike paradajza sa svim sočnim plodovima na njima. Pošto u našem tlu inače ima kalijuma, ovih 15 kilograma banana bit će savršen organski booster za sve naše omanje privatne bašte. Pritom nećemo koristiti hemiju. Efekat je još veći ako se bananama doda i kurkuma. Ja ću vam sada predložiti način ultimativan, kako ćete biljke obezbediti kaliumom na vreme. Izabrao sam namerno banane, jer se banane jako brzo raspadaju. Srednje sitno rezana kora od banane, pa i sama banana, se može dekompostirati za 20 dana do možda nekih mesec dana, baš u vreme kada nam je neophodan kalium za biljke. Dakle, banana se jako brzo dekompostira. Potrebno je samo, naravno, ove banane iseckati što sitnije moguće kako bi se to što pre dekompostiralo. Ono što ja vidim na internetu, savjetuju se razni čajevi tako što se banane umoču u vodu ili se banane ukopa okolo biljke. Nemojte to raditi. Prvi i osnovni razlog zašto to ne treba da radite je banane su pune pesticida. Dakle, prepune su pesticida, pogotovo kora. Zanimljiva stvar kod pesticida je da se 99,9% dekompostiranjem uništavaju. Zar to nije dovoljan razlog da zaboravite sve ostale čajeve? Pritom, čajevi daju mizerne količine kalijuma. Druga stvar, kažu zakopajte bananu pored biljke ispod korena. Nikako, zar i ko od vas želi da potroši uzaludan nazot na gozbu mikroorganizama i potencijalnu šansu da vam se tu stvore glodari, krtice, i razni drugi štetni mikroorganizmi u bašti. Dakle, kada bi sada zakopali jednu bananu u zemlju, ona bi privukla mnoštvo mikroorganizama. Mikroorganizmi da bi živeli, njima treba azot. Dakle, mikroorganizmi će uzimati velike količine azota, jer će naravno obrađivati prelepu i preokusnu bananu. Nažalost, ali i takav je život, nama u trenutku sezone ili odgajanja biljaka zapravo trebaju mrtvi mikroorganizmi. Jer sav azot kojim se hrane naše biljke i to mnogi ne znaju, nastaje upravo kada bakterije i gljive počinju da jedu mrtve mikroorganizme. Dakle, nekako ovako sitno prežete na kolutić, onda samo izlupajte nožem u svim pravcima jedno pešest puta i to je dovoljno sitno da mikroorganizmi napadnu. Završno. Iskopao bih tu pored jednu rupu i zatrpavao u slojevima. Baš pored ovog komposta jer sam siguran da se tu nalazi verovatno već dosta glista jer ovo stoji već 10 do 15 dana ovde, dakle verovatno ima mnogo živog sveta tu. Dakle, iskopat ću rupu i onda stavljam banane i dodajem kurkumu. Zašto kurkuma? Prvo što je prilično usitnjena, dakle jako će se brzo dekompostirati, a jedan je od najvećih izvora kalijuma. Na dno rupe slobodno stavite daske da što manje soka otiče tačnije da više ostaje tu gde će gde će se organizmi hraniti. Kao kada pravite tortu. Zatim, dodajte malo stajnjaka, jer stajnjak ima azot, kao pokretač. Ili možete, ako ste kojim slučajem zdravi, ne pijete lekove, 
samo smanjite so toga dana i možete se ispiškiti tu preko toga. To bi bilo idealno jer je ljudski urin isto kao i životinski urin bogat azotu. Zatim uzmete malo kurkume i stavite je preko. Zapravo kao da spremate ručak mikroorganizmima koji će navaliti po malo kurkume. Tako. To je to. Nakon toga samo lepo prekrite zemlju. Naravno, sigurno nećete zaboraviti gde vam se nalazi. Ovo vam je najbolji način kako da se obezbedite za kalijum koji će vam i tekako trebati u julu i augustu. Sama sadnja paprike nije toliko komplikovan. Iskopamo rupu. Paprike mogu biti slobodno na nekih 20 cm jedno od druge. Vidim da je ovo negde. Potrebno je naravno u svaku rupu dodati veštačko džubrivo. To ćemo i učiniti. Tu negde. Pa negde ovde. da biljka ima čime da se hrani potom se to dobro zalije neću ni preterivati jer dosta pada kiše ovih dana tako da zemlja je inače prilično vlažna i još će padati kiše tako da shodno tome toliko vode ako je velika suša kod vas slobodno dobro ne topite Naravno, u svaku rupu po dva prstoreda mikorize, da se koren lepše razvija. I to je to, ovdje sam stari jes. Ove donje listove možemo i da skinemo, slobodno. Ako vam se svidio ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili novu zanimljivu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.